ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പ്രഭാത വന്ദനങ്ങൾ ദൈവം എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഓരോ ദിവസവും പല നിലകളിലുള്ള കഷ്ടതകൾ പ്രയാസങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാറുണ്ട് കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ രോഗമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടായിട്ടും അല്ലാതെ പല നിലകളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ കഷ്ടതകളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആ നിലയിൽ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയ അനേക വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടതയിലൂടെ പോയത് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെയാണ് കാരണം കർത്താവ് ആ നിലയിൽ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷ സാധ്യമായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപികളാണെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപ പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനത്തിൽ ആ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ദൈവം കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയി ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളുടെ വലിപ്പം കാൽവറിയിലെ ക്രൂസിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപത്തിനു വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയായി തീരുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പാപത്തിന് പരിഹാരം യേശു ക്രിസ്തു ഒരുക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കഥാവുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആർക്കും സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയായി തീരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഷ്ടതയിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കഷ്ടതയെ അനുവദിക്കും അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല എന്നാൽ ആ കഷ്ടതയിലൂടെ ദൈവം ചിലത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ കഷ്ടതയിലൂടെ ഏതു നിലയിലുള്ള കഷ്ടതയാണെങ്കിലും ആ കഷ്ടതയിലൂടെ മദ്യത്തിലൂടെ നമ്മെ കടത്തിവിട്ട് ദൈവത്തിന് ചിലത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യോബ് യോബിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തം തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നത് കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയി ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിച്ചതായിട്ടും അവനെ ചിലത് പഠിപ്പിച്ചതായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നാം ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത അനുവദിച്ച് ദൈവം അവനെ പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് താൻ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് താൻ പഠിച്ചതെന്ന് യോബ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം യോബിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ നാം വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് യോബ് യഹോവയോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നിനക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്നും നിൻ്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു അറിവ് കൂടാതെ ആലോചനയെ മറിച്ചു കളയുന്ന ഒരുവനാർ അങ്ങനെ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാതെ വണ്ണം അത്ഭുതമേറിയത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി കേൾക്കണമേ ഞാൻ സംസാരിക്കും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും എന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണമേ ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴോ എൻ്റെ കണ്ണാൽ നിന്നെ കാണുന്നു ആകിയാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്തു പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുദപിക്കുന്നു യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയുണ്ടായി പല നിലകളിൽ കഷ്ടതയുണ്ടായി രോഗമുണ്ടായി തൻ്റെ സ്വത്തുവകകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു തൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും മരിച്ചു പോയി തൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും തനിക്കെതിരായിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കഷ്ടതയുടെ ഒരു വലിയ കൂമ്പാരത്തിലൂടെയാണ് യോബ് കടന്നു പോയതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലൂടെ യോബ് കടന്നു പോയെങ്കിലും താനൊരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ദൈവത്തോട് മറുത്തു പറഞ്ഞില്ല ആ കഷ്ടതയിലും മദ്യത്തിലും വളരെ ധൈര്യ സമേതം മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് തനിക്കിടയായി തീർന്നു എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് ആ യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവം എപ്പോഴും യോബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ താൻ ദൈവം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ദാസനായ യോബ് നാം ഏഴാം ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഏഴ് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം ദൈവം യോബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ
എന്നാൽ ആ കഷ്ടതയിൽ പതറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായി തീരണം ദൈവം പറയണം അവൻ ഈ സഹോദരൻ എൻ്റെയാണ് ഈ സഹോദരി എൻ്റെയാണ് ഇയോബിനെ കുറിച്ച് അതാ പറഞ്ഞത് ഇയോബ് എൻ്റെയാണ് എൻ്റെ ദാസനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയോ ദൃഢമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് ദൈവവുമായിട്ട് ഇയോബിനുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണോ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടതാണ് സൃഷ്ടിയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടി ആ നിലയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായി തീരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് തീരണം ദൈവത്തെ അറിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരണമെങ്കിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടി വായിക്കുന്ന അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായി തീരണമെങ്കിൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമൊരുക്കിയ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് ദൈവമക്കളായി തീരുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായി തീരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യോബ് ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിലും പതറാതെ മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് യോബിന് സാധിച്ചു എന്നാൽ കഷ്ടത തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ച് ദൈവം ഈയോബിനെ പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു നിനക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്നും നിൻ്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു അപ്പം കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഈയോബ് പഠിച്ച ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തിന് സകലവും കഴിയുമെന്നുള്ള പാഠമാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ദൈവം സർവശക്തനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഈ കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ പോയപ്പോൾ ഈയോബിന് പഠിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവനെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഷ്ടത ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ലൊരു പാഠമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് എൻ്റെ ഏത് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലും മതിയായവനാണ് യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പോലെ രോഗമായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണമായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഞെരുക്കമായിക്കൊള്ളട്ടെ സഹോദരന്മാരായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള അവർ നമ്മെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് പറയുന്നതോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കഷ്ടത എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ദൈവം സർവ ശക്തനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും കഷ്ടത പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കിടയ മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി തീരുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു പാഠം പഠിക്കുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒപ്പ് പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നിൻ്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു താൻ മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഒന്ന് ദൈവം സർവശക്തനാണെന്ന് താൻ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിൻ്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ താൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ യോബിന് സാധിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മാനുഷികമായ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നാം പല ബലഹീനതകളുള്ളവരായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ചും ഉദ്ദേശമുണ്ട് എൻ്റെ ബലഹീനത എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ എന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം കഷ്ടത ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ച് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശമുണ്ട് കഷ്ടതയിലൂടെ കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിൽ ഉള്ള ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ സമയത്ത് ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയട്ടെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് നിൻ നിങ്ങളെ ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടത്തി വിടുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ യോബിന് അത് മനസ്സിലായി ഈ യോബിന് ദൈവം അത് പഠിപ്പിച്ചു മൂന്നാമതായിട്ട് നാം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാം വാക്യം മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴോ എൻ്റെ കണ്ണാൽ നിന്നെ കാണുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യോബിൻ്റെ അറിവ് വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു ഒരു കേൾവി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ യോബ് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് കഷ്ടതയെല്ലാം അനു അനുഭവിച്ചു ആ അവസാനമായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുകയാണ്
നാം ആത്മീകമായിട്ട് വളരണം എന്നുള്ളതാണ് ആത്മീകമായിട്ട് വളരുവാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ് കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടതയില്ലാത്തപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു നാം പലപ്പോഴും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല പണമുണ്ട് ജ്ഞാനമുണ്ട് ജോലിയുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പിന്നെ എന്തിന് ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അറിയാതെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് എന്നാൽ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും ദൈവത്തെ അറിയുവാനും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായിത്തീരും അങ്ങനെ നാം ആത്മീകമായിട്ട് വളരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും ഈ യോബിനെ പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണത് കഷ്ടത നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ നിനക്ക് ആത്മീകമായിട്ട് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത കാര്യം അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ആകിയാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്ത് പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുദപിക്കുന്നു ഈ യോബ് പഠിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം കഷ്ടതയിലൂടെ സാധ്യമായ മറ്റൊരു കാര്യം യോബ് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതം മടുത്തു എനിക്കിനി മരിക്കണം എന്നുള്ള ആശയത്തിലല്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെളു വെറുത്തു എൻ്റെ സ്വയത്തെ വെറുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വയം എന്നുള്ളത് ഉയർന്നു വരാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തോ ആണ് ഞാൻ എന്തോ ആണ് എനിക്കെല്ലാം സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സ്വയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് താഴ്ത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം കഷ്ടത അനുവദിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ യോബിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വയം താഴ്ത്തുവാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ് കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടത വരുമ്പോൾ നാം നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിലൂടെ ദൈവത്തിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ദൈവം ചിലത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തണം എന്നുള്ളതാണ് വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ അടുത്ത വാക്ക് ആറാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നു പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുദപിക്കുന്നു പാപബോധം ഇവിടെ ഇയോബിനെ അലട്ടുകയാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ വളരെ ഭക്തനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ആണ് നീതിമാനാണ് അത് ദൈവം തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു തെറ്റുകളും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം യോബും നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ജഡബലഹീനതകൾ അദ്ദേഹത്തിനുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കഷ്ടതയിലൂടെ താൻ കടന്നു പോയപ്പോ പോയപ്പോൾ തൻ്റെ പാപബോധം വർദ്ധിക്കുക അയ്യോ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുദപിക്കുന്ന ഈ യോബിനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഷ്ടത ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അതിലൂടെ ചിലത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കുന്നു പാപബോധം അധികമായിട്ടുണ്ടാകുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയാണ് കഷ്ടതയിലൂടെയുള്ള ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് നാം കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടോ എന്ന് നാം പലപ്പോഴും നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മോട് തന്നെ എൻ്റെ കുറവ് എന്താണ് എന്ന് ദൈവസന്നിധി നാം നമ്മോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ കുറവുകളെ ബോധ്യമാക്കി നൽകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പാപബോധമുണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം കഷ്ടത അനുവദിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതയിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പാപബോധം വർദ്ധിക്കുവാനിടയായി തീരുമാറാകട്ടെ ഈ യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കഷ്ടതയെ അനുവദിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഷ്ടത അനുവദിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തന്നോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന തൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ തനിക്ക് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഈ യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് രോഗമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം അറിയണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായിട്ട് തീരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായിട്ട് തീർന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ യോബിനെ പോലെ കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാലും താളടിയാകാതെ നിരാശനാകാതെ പുറത്തു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും നാം അങ്ങനെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന കഷ്ടതയിലൂടെ ചിലത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും ദൈവം ചിലത് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രയാസഘട്ടത്തിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളെ ചിലത് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ അവൻ്റെ സർവശക്തി മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന് നിന്നെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിലാക്കണം ന
അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈയോബിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ചരിത്രം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇരട്ടിയായിട്ട് നൽകിയ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ദൈവം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം എത്രയോ കരുണയുള്ളവനാണ് നാം അനുദപിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത് നാം ആയിത്തീരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനൊത്തവണ്ണമായി തീരുന്ന ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനൊത്തവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഹിതത്തിന് കീഴിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈയോബിൻ്റെ മേഖല ഈയോബിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ നിലയിലും ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ദൈവഹിതത്തിന് നാം ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവഹിതത്തിനൊത്തവണ്ണം നാം ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കഷ്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കർത്താവ് ഒരിക്കലും കൈവിടുന്നവനല്ല അവനെപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ കഷ്ടത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ദൈവം പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ യോബിൻ്റെ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കഷ്ടതയിൽ നിരാശരായി തീരേണ്ട കർത്ത കാരണം കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ കഷ്ടതയിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ ചിലത് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ പാഠങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്